Storyboard là cách hiệu quả nhất giúp bạn, diễn viên và các thành viên trong nhóm làm phim hình dung được mạch truyện. Trước khi bắt tay vào thực hiện Storyboard, bạn hãy làm shortlist, danh sách liệt kê tất cả các cảnh quay có trong bộ phim của bạn. Một shortlist sẽ chia các cảnh quay của bạn theo địa điểm, độ dài, khung hình và mô tả ngắn được cảnh quay. Shortlist là một cách giúp bạn sắp xếp trật tự lịch quay vì bạn có thể lường trước được tất cả cảnh quay tại một địa điểm nhất định. Từ shortlist, chúng ta đến với công đoạn làm storyboard. Bạn không cần phải là một họa sĩ hạng nhất để làm storyboard. Ngày nay, với những thiết bị chụp hình bỏ túi như điện thoại hay máy ảnh kỹ thuật số, bạn có thể ước lượng trước khung hình dễ dàng. Tôi khuyên bạn nên đến địa điểm thật mà bạn dự kiến quay để chụp lại các cảnh cho storyboard. Khi chụp như thế này, bạn sẽ phải nghĩ đến blocking, có nghĩa là cách nhân vật sẽ di chuyển trong khung hình. Bạn cũng có thể ước lượng cách mà mình muốn đặt máy quay và các chuyển cảnh. Có nhiều phần mềm giúp bạn dễ dàng tạo storyboard trên máy tính, thậm chí trên điện thoại, cả iOS lẫn Android. Ví dụ như phần mềm miễn phí Stealth hay Page của Apple. Nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn khi vẽ tay storyboard, sao bạn không thử giấy nốt vàng? Đây là một cách giúp bạn dễ dàng sắp xếp câu chuyện của mình. Nhìn chung, bạn không nên tốn quá nhiều thời gian vẽ tiểu tiết trong storyboard. Storyboard nhằm thể hiện ý tưởng của bạn về bối cảnh, khung hình, ánh sáng, blocking và biểu hiện của nhân vật. Storyboard không phải là một bức tranh nghệ thuật, trừ phi nếu bạn vẽ giỏi một cách tự nhiên và có thể phát hoại nhanh.